Hi, welcome to our channel. Last video, la, research types. Adhila, fundamental research, applied research, action research. In the moon types of research, and we will So, remaining research types, one by one, we will see the video. La, First one, descriptive research. Descriptive research is generally past la enna nadandichu what was happened so idha just describe pandradhukaga dhaan indha descriptive research nama eppovume payanpaduthuvom next it does not manipulate variables adhavadhu variables nama ekkarndu kondum indha research type la nama manipulate panna maatom next idhu or particular individual or particular group o alladhu or particular individual o avangaloda characteristics accurate ah portray pandradhukku indha descriptive research nama payanpaduthuvom next in the descriptive research, what, when, where, how, in the madri types of questions ke answer panna mudiyo. Ana why abdingera type of questions ke descriptive research ekaran to kondo answer panna mudiya. Next, in the descriptive research la yenna na data collection tools la irke abdingera patamna surveys, interviews, observations and case studies. So in the madri ana data collection tools avche in the descriptive research la information na manala collect panna mudiyo. Next, in the research, in the studies involved in the study, we will check the study. For example, one particular group is going to interact with one time and gather information in the study. This is the cross-sectional studies. So, we will apply the cross-sectional studies in the descriptive research. Next, one particular time period, one individual is going to interact with one time. அவுங்கட்டு இருந்து நம்ம் ஒரு data வா collect பண்டும் ஒரு information கேதர் பண்டும் நான் இது longitudinal studies நின் சொல்லும் இந்த longitudinal studies உன் descriptive researchல involved வாயிருக்கும் next இந்த descriptive research எந்த இந்த வேற என்ன research typesலலாம் link பண்ணிருக்கும் அப்படின் பாத்தம் நான் first one exposed factor research next historical research இந்த exposed factor research உன் historical research உன் research உன் பாத்தீ same as descriptive research அதாவது what was happened in the past ரெண்டுமே என்ன ஏலியரா என்ன நடந்திருக்குங்கரது describe பண்டிருக்குதான் but exposed fact உங்கரது particular social science and business fieldல என்ன நடந்திருக்குங்கரது தெரிந்துக்குக்குக்காக exposed fact உங்கரது method நம்ம் யுச் பண்ணும் அதே மதிரி historical research specific historical aspect issues அல்லது ஒரு problems அதைப்பத்தி தெரிந்துக்கு Next one, Analytical Research. So, Analytical Research இங்குருது ஜென்றலாவே ஒரு Descriptive Researchல இருந்துதான் நம்ம study பண்ண முடியும். ஏன் அப்படினா, Descriptive Research இங்குருது What, When, Where, இந்த மாதிரி Types of Questions இக்கு answer பண்ணும் சொல்லிட்டும். So, இந்த மாதிரியான Data வலாம் collect பண்ணிட்டு, இந்த collect பண்ண Dataல இருந்து, நம்ம ஒரு Critical Evaluation generate பண்டுதுக்கு இந்த Analytical Research பயன்படுத ஏன் அந்த மதிரி நடந்திச்சு அப்படியுங்கரத திரிந்துக்கிறதுக்காக இந்த analytical research நாம் பயன்படுத்தும் so இது just describe பண்டுது மட்டும் இல்லாம் detail study பண்ணி அதைப்பத்தி analyze பண்டுது நாளதான் இந்த researchுக்கு analytical research நின் நேம் இருக்கு so in depth of studies இந்த analytical research எப்போமே நம்ம பயன்படுத்தும் அதைய மதிரி policy generation and decision making இந்த மாரி விசையங்களுக it aims to measure causal relationship so cause and effect relationship நம்ம measure பண்ணும் அப்படினா இந்த analytical research தாரலமா பயன்படுத்தலாம் so இந்த analytical research பயன்படுத்தி மட்டும் causal relationship நம்ம நால measure பண்ணும் சொல்ல முடியாது so வேற என்ன methods லாம் use பண்ணி cause and effect relationship நம்ம measure பண்ண முடியும் நா experimental research, exploratory research and explanatory research இந்த types of research methods லாம் வச்சும் நம்ம நால ஒரு ரெண்டு things கேடையில் இருக்குக்குடிய cause and effect நம்ம நால measure பண்ணம் முடியும் so இந்த analytical research இக்கு example நேர்து தடம் நா how can absentee rate amongst group of workers can be reduced so ஒரு group of workers ஓட absentee rate எப்படி reduce பண்டுது இங்கரத்த பத்தி தெரிந்துக்கிறதுக்கு நம்ம analytical research பயன்படுத்த முடியும் ஏன் அப்படினா first நம்ம group of workers ஏன் absentee rate அதியமா இருக்குங்கரத்த தெரிந்துக்குட்டாதான் இதை reduce பண்ண முடியும் so why type of question இக்கு answer பண்டதுக்காகதான் இந்த analytical research நம்ம எப்போமே பயன்படுத்தும் next one explanatory research so general explanatory research இங்கரது எதுக்காக பயன்படுத்தும் நா it is used to determine relationship between two variables ரெண்டி variableக்கு எடையல் உள்ள relationship நம்மனால திரிந்துக்கிறதுக்கு இந்த explanatory research பயன்படுத்தலாம் அதே மாறி it can answer how and why இந்த ரெண்டு type of question இந்த explanatory research answer பண்ண முடியும் example பாத்தினா 
why and how stress leads to heart disease so heart problem stress nal yen uruvagudhu and eppadi uruvagudhu abdingaradha patti therinjikkaradhukku indha maadhiriyana or real time problems ku indha explanatory research and nammala payanpadutha mudiyum next exploratory research so exploratory research patti therinjikkaradhukku munnadi first or african proverb patti nama first therinjikkrom you never test the depth of a river with both feet ஸோ ஒரு ரிவரோட ஆழத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு காலையுமே வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த இந்த கீவேர்ட் இதை இந்த ப்ராவர்பை நம்ம ஒரு கீவேர்டாக எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்சுக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு அன்ஃபெமிலியர் அன்ஃபெமிலியர் திங்ஸ் அல்லது நம்மளுக்கு வந்து லிட்டில் நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் நம்ம ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்சை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் டு டன் அட் பிகினிங் ஆஃப் ரிசர்ச் மேக்ஸிமம் எல்லா ரிசர்ச்சுக்கும் பேசிக்காக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்சை பண்ணிட்டு தான் நம்மளால் அடுத்து ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட மெயின் எய்மே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் டெவலப் ஹைப்போதிசிஸ் ஆனால் ஹைப்போதிசிஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுமே ஒழிய டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச்சை பயன்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி இட் ரிலேட்ஸ் டு பைலட் ஸ்டெடி ஸோ பைலட் ஸ்டெடிங்கிறதுக்கு பைலட் ஸ்டெடிங்கிறது இந்த ரிசர்ச்சில் தான் கண்டிப்பாக ரிலேட் ஆகிருக்கும் இந்த பைலட் ஸ்டெடினா என்னென்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபீசிபிள் அதாவது சாத்தியக்கூறு சாத்தியமான விஷயங்கள் என்னென்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஜென்ரலாக பைலட் ஸ்டெடிங்கிறத ரிசர்ச்சில் பண்ணுவோம் பட் இந்த பைலட் ஸ்டெடிங்கிறது மேஜராக எந்த ரிசர்ச் மெத்தடில் இருக்கும்னா இந்த பர்டிகுலர் ரிசர்ச் மெத்தடில் தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் நெக்ஸ்ட்டு இட் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் பெஸ்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் டிசைன்ஸ் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் டூல்ஸ் ஏன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ரிசர்ச்சை பயன்படுத்தி நம்மளுக்கு ஒரு அன்ஃபெமிலியர் திங்ஸில் நாலேஜை கெயின் பண்ண முடியும்னா அப்போ எது பெஸ்ட் ரிசர்ச் டிசைன் அண்ட் எந்த மெத்தட் ரிஸ் பெஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் எந்த டூல்ஸ் பெத் பெஸ்ட் டூல்ஸுங்கிறத நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் நீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு அன்கவர் காஸ் அண்ட் இஃபெக்ட் ஸோ காஸ் அண்ட் இஃபெக்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிசர்ச்சை இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கு காசாக இருக்கும் ஒரு ரீசனாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்மோக்கிங் காசஸ் லங் கேன்சர் ஸோ ஸ்மோக்கிங்கிறது லங் கேன்சரை உருவாக்குறதுக்கு ரீசனாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் இட் ரிலேட்ஸ் டு ரெக் ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ரிலேஷன்ஷிப் பெட்டிவீன் டு வேரியபிள்ஸ் ஆர் அமாங்ஸ் தி வேரியபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர்ட்டி இஸ் மெயின் காஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதே மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் மெயின் காஸ் ஆஃப் பவர்ட்டி ஸோ ரெண்டுக்குமே பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெண்டுக்குமே ஒரு சர்க்குலர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால தான் இது ரெஃப் ரிஃப்ளெக்சிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்சிவிட்டிங்கிறது ஜென்ரலாக எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சில் வேரியபிள்ஸை கம்பல்சரி மேனிப்புலேட் பண்ணணும் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது கண்ட்ரோல்டு மேனிப்புலேஷன் சொல்லுவாங்க அல்லது கண்ட்ரோல்டு வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சில் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சை மெயினாக சயின்டிஃபிக் ரிலேட்டட் ஃபைண்டிங்ஸில் அதிகப்படியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் ட்ரூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் ஸோ ப்ரீ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட எஃபெக்டை மிஷர் பண்ணுறது தான் ப்ரீ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் நெக்ஸ்ட் ட்ரூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் ட்ரூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் அண்ட் குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்று அதாவது ப்ரூவ் ஆர் டிஸ்ப்ரூவ் அதாவது எது சரியான விஷயம் அல்லது இது சரியாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சுமே நம்ம பயன்படுத்துவோம் பட் ட்ரூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சில் நம்மளோட சாம்பிள்ஸ் அதாவது பார்ட்டிசிபேண்டோட செலெக்ஷன் வந்து ரேண்டமாக இருக்கும் ஆனால் குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்டலில் பார்ட்டிசிபேண்டோட செலெக்ஷன் ரேண்டமாக இருக்காது ஒரு குரூப் ஆஃப் அல்லது ஒரு டைப் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபைண்டிங்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இந்த டைப்ஸ் ரிசர்ச் டைப்ஸில்
எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ ரிசர்ச் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் இந்த ரெண்டு தான் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு மேட்ச் ஆகும் பட் அந்த ரெண்டு ரிசர்ச்லேயுமே ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் வெறும் ஹிஸ்டாரிக்கல் அஸ்பெக்ட் இஷ்யூஸ் மட்டும்தான் பயன்படுத்துவோம் பட் எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ ரிசர்ச்சுங்கிறது பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறதுனால அதிலிருந்து ஒரு இஃபெக்டை நம்மளால் ஜெனரேட் பண்ண முடியும் ஒரு சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆல்ரெடி ஸோ எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ தான் கிட்டத்தட்ட இந்த கொஸ்டினுக்கு சூட்டான ஆன்சர் இது ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவனில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஸ்டடி இஸ் பேஸ்டு ஆன் நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஸ்டடிஸ் அல்ல எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச்னு சொன்னோம்னாலே வேரியபிள்ஸை கம்பல்சரி மேனிப்புலேட் பண்ணணும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இந்த கொஸ்டின் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவனில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு த ப்ராசஸ் நாட் நீடட் இன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் இஸ் ஸோ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம்னா அப்சர்வேஷன் மேனிப்புலேஷன் கண்ட்ரோலிங் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் கண்ட்ரோல்டு வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ கண்ட்ரோல்டு மெஷர்மெண்ட் மேனிப்புலேஷன் ஸோ இதெல்லாமே அப்சர்வேஷன்லேருந்து தான் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மூணு ஆப் ஆப்ஷனுமே நம்மளுக்கு நீடட் ரெக்கயர்ட் இன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் பட் கொஸ்டினில் நாட் நீடட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் அனாலிசிஸ் இது தான் இந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேனிப்புலேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் எ பார்ட் ஆஃப் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஆன்சர் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் தான் மேனிப்புலேஷன் வந்துட்டானாலே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச்சை தான் வச்சுக்கணும் இன்கேஸ் அந்த ஆப்ஷனில் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் இல்லைனா தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை வேறு என்ன ரிசர்ச் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு த ரிசர்ச் விச் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ ஃபேக்ட்ஸ் த்ரூ தி ஸ்டடி ஆஃப் த பாஸ்ட் இஸ் கால்டு ஸோ பாஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஃபேக்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே பாஸ்ட்டில் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலே நம்மளுக்கு மூணு ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஒன்று டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ ரிசர்ச் இந்த மூணுலேயுமே இந்த பட் இந்த ஆப்ஷனில் மூணுமே இல்லை ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் மட்டும்தான் இருக்குது த ஆன்சர் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் இந்த கொஸ்டின் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைனில் கேட்டிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஏ டாக்டர் ஸ்டடீஸ் தி ரிலேட்டிவ் இஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் டூ ட்ரக்ஸ் ஆஃப் டெங்கு ஃபீவர் இஸ் ரிசர்ச் உட் பி கிளாசிஃபைடு அஸ் ஸோ நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில் உள்ள எஃபெக்டிவ்னஸை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுனாலே அது எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச்சாக தான் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மேக்ஸிமம் சயின்டிஃபிக் ரிலேட்டட் அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்தோம்னா ஒரு மெடிக்கல் ரிலேட்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச்சை மோஸ்ட்டாக நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் நெக்ஸ்ட் த கண்ட்ரோல்டு குரூப் கண்டிஷன் இஸ் அப்ளைடு இன் ஸோ கண்ட்ரோல்டு குரூப் கண்ட்ரோல்டு மெஷர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்டு மேனிப்புலேஷன் இந்த மாதிரியே வந்துட்டாலே அது எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிலே ரிசர்ச்சோட ரிலேஷன் தான் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் இந்த கொஸ்டின் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோர் ரிசர்ச் மீன்ஸ் ஸோ எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோர் ரிசர்ச் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்துல இருந்து தான் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த ரிசர்ச் இஸ் கேரிட் அவுட் ஆஃப்டர் தி இன்சிடென்ட் அக்கர்ட் ஸோ இன்சிடென்ட் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சது அதுலேருந்து நம்ம ஒரு சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஸோ இது எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ ரிசர்ச்சோட ஒரு மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் டைப்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் 